tunafurahia ushirikiano mzuri uliopo kati ya nchi zetu mbili tangu enzi za shujaa wa Burundi mfalme Rodrigo Gasore na baba wa taifa la Tanzania mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambao walishikiana bega kwa bega wakati wa kupigania uhuru wa nchi zetu na kanda la Afrika kwa jumla kwa hivyo watanzania sio sio tu marafiki bali ni, ni ndugu wa kweli ni kaka zetu ni dada zetu kwa kifupi Tanzania na Burundi ni kitu kimoja tumepata nafasi ya kuzungumzia maendeleo kati ya nchi zetu mbili maendeleo ya kikanda na kimataifa tumefurahishwa na ushirikiano uliopo kati ya nchi zetu mbili kwenye nyanja za kisiasa kiuchumi na kitamaduni tumeaidiana tume kuendeleza zaidi kwenye nyanja za biashara madini nishati ugu, ufugaji usafirishaji ulinzi na usalama kwa manufaa ya nchi zetu na wananchi wetu kwa kuimarisha zaidi ushirikiano uliopo kati ya nchi zetu mbili tumeamua ya kwamba itishwe mkutano wa wataalamu wetu kwa lengo ya kuharakisha ushirikiano kwenye nyanja tofauti tumetoa maagizo kwa mawaziri wa mambo ya nje ili waitishe mkutano huo mapema uwezekanavyo upande wa usafiri tumekubaliana kuimarisha miundo miundo mbinu kama barabara reli bandari na huduma kwenye miora ya ya usafirishaji kwa lengo la kuraha eh, ya, ya kuraha kulahasisha mitiririko wa biashara na harakati za watu na bidhaa tumezungumzia ujenzi wa bandari kavu maeneo ya Kwala, Ruvu na Burundi kuwepa, kuwepa, kupewa nafasi ya kujenga mawazuri mawaziri wanayohusika na ujenzi huyo wameombwa kukutana mapema uweza uweze kanavyo tumezungumzia pia ujenzi wa reli kutoka Uvinza hadi Kitega likipitia Msongati tumewaomba wataalamu wetu kukamilisha utafiti wa kifedha na muundo wa kinaya ya reli kwa hatua zaidi upande wa biashara tumeona ya kwamba uwezekano wa biashara kati ya nchi zetu mbili hazitu, hazitumiwi ki, kimarifu tumekubaliana kuendelea kufanya kazi kwa pamoja ili tuboreshe mazingira ya kibiashara kwa lengo la kukuza kiasi cha biashara kati ya hizi nchi zetu kwa ngazi ya kikanda tumezungumzia maendeleo siasa na hali ya usalama kwenye kanda la ziwa ya, ya maziwa makuru na Afrika Mashariki tumeaidiana kuendelea kufanya kazi kwa pamoja kwa lengo la kukuza na kudumisha amani na usalama kwenye kanda letu upande wa kimataifa tumerudia ahadi zilizotolewa na serikali zetu za kuendelea kufanya kazi kwa pamoja kwa ngazi ya umoja wa Afrika AU na umoja wa mataifa UN kwa lengo la kuendeleza 
agenda ya Afrika kuhusu maendeleo kwa mambo ya wakimbizi nimefahamisha mheshimiwa rais kwamba wakimbizi wengi wamewako wanarudi nyumbani kwa sababu Burundi kuna amani pametuliwa pametulia tumekwisha maliza uchaguzi institution zote zipo toka tunafanya kazi na Burundi pametulia na tunaanza kazi ya kuendesha nchi kwa maendeleo ya walaia wote kwa kumalizia nimemwalika Dr. Pome Magufuli kutembelea nchi ya Burundi na watu wake wakati atapata muda tunamwalika karibu nyumbani kwenu nyumbani kwetu Burundi asante sana mheshimiwa Asante sana mheshimiwa Everest Ndaishimie Rais wa Jamhuri ya Burundi Mheshimiwa Rais na ndugu viongozi baada ya salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi ninayo heshima sasa kumkaribisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na pia atoe salamu karibu sana Mheshimiwa Rais Mheshimiwa <coughs> Mheshimiwa Rais Evariste Ndaishimie Mheshimiwa Mawaziri na ndugu waandishi wa habari Mengi Mheshimiwa Rais ameyaeleza hapa Na hayo ndio tumekubaliana Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwanza kwa kuja Tanzania na ujumbe mkubwa sana na mheshimiwa rais amechagua Tanzania kuwa nchi yake ya kwanza mara baada tu ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Burundi. Ameonyesha heshima kubwa lakini hii inadhihirisha ni kwa namna gani Tanzania na Burundi ni ndugu na ni marafiki. Tumezungumza hayo ambayo ameyazungumza na mimi tumekubaliana nayo na swala la wakimbizi na mimi naendelea kutoa wito kwa ndugu zetu wa Burundi sasa Burundi pametulia Burundi ni safi Warundi warudi Burundi wakajenge nchi yao nchi imetulia na uchaguzi huu ulikuwa mzuri wa amani na na ndio maana katika ripoti hata za uchumi wa Burundi sasa zimeanza kupanda juu na napenda ni mpongeze sana mheshimiwa rais hata kwa kufanikiwa kupata mkopo wa, wa dola milioni 23 za kujenga bandari ya Burundi Bujumbura kutoka fedha za African Development Bank nafikiri ni hivyo hii ni sign nzuri na nitoe wito kwa jumuiya zingine ambazo zilikuwa zina sita na kuendelea kuiwekewa vikwazo vikwazo Burundi nafikiri ni wakati mwafaka wa sasa hivi haya mambo kuyapitia na kuya kwa sababu yanazungumzika na hasa kwa sababu sasa Burundi kuna demokrasi ya kutosha na mambo yanaenda vizuri na niendelee kuwashauri Warundi waendelee kushikamana kwa umoja wao katika kujenga nchi yao ambayo ni nchi nzuri nchi na rutuba nzuri ina madini ya tosha lakini ina amani na usalama kwa sasa hivi. Lakini pia kama alivyozungumza tumezungumzia juu ya ya kushughulikia madini ya Niko ambayo yako msangati kule Burundi na sisi yako kule Kabanga. Kwamba tukijoin hand kwa pamoja katika nchi mbili sitatusaidia sana katika kuhakikisha tunapata nguvu za pamoja na kuweza kutengeneza hata refinery ambayo tunaweza tukawa tuna add value kwenye niko inayotengenezwa pale kuhusu ujenzi wa reli ya kutoka Uvinza hadi Gitega tulikuwa na option mbili 
of course option kubwa ambayo ni permanent ni kujenga standard gauge lakini option ya mwanzo pia tunaweza tukajenga narrow gauge ikaanza kutumika na ikawa inatumika pia kusafirisha niko iliyoko kule Burundi na kupeleka nchi za nje kwa ajili ya mauzo na kutengeneza pesa na mimi nilifikiri nilimwashua mheshimiwa rais kwamba wataalamu wa Tanzania na bahati nzuri wako hapa wakina Kadogosa wameweza kufufua reli ya kutoka Dar es Salaam Kilimanjaro hadi Arusha karibu kilomita elfu moja na hawawezi wakashindwa ya kutoka Uvinza kwenda Gitega ni kilomita ngapi? mbili kilomita mbili Kwa hiyo nilifikiri hilo nalo ni muhimu na wataalamu wetu wakalipeleka haraka badala ya kukaa na kuzungumza tu. Unajua sisi wa Afrika sa nyingine tunazungumza mno badala ya kuteke action. Kwa hiyo tumeelekeza na mwenzangu mheshimiwa rais kwamba sasa pawepo na action ili kusudi watu wao wanasafirisha na bidhaa na nimemhakikishia kwamba bidhaa za Burundi zinasafirishwa kupitia bandari ya Dar es Salaam asilimia tano na zimeanza kuongezeka paka sasa hivi zimefikia tani 481.08 hivi elfu ambazo zimesafirishwa kupitia bandari hivi kwa mwaka kutoka tani mbili na ishemia tatu na kitu nafikiri hii ni opportunity pia nzuri badala ya 95% iwe 100% wasafirishe mizigo yote na kama kuna problem ndogo ndogo sisi tutazishughulikia na kuzisolve haraka na hasa kwa wafanyabiashara wasiwe wanapata shida na hili swala la dhahabu na madini mengine kama alivyoeleza mheshimiwa rais tumeagiza kwamba wataalamu wetu na wizara zinazohusika wakae na kujadili sisi madini tulikuwa tunaibiwa sana dhahabu zetu tulikuwa tunaibiwa sana Tanzanite ilikuwa inaibiwa sana kwanza tulibadilisha sheria na ile sheria imetusaidia sasa kusimamia rasilimali za madini kwa kuanzisha maduka ya dhahabu hata hapa Kigoma maduka yapo Geita maduka yapo Mwanza yapo maduka na tumekubaliana kwamba wakati tuna wanakutana hawa na kupanga mikakati tunawakaribisha wafanyabiashara wa Burundi walete dhahabu yao iuzwe na kwa bahati nzuri vifaa vya kutesti quality ya dhahabu tunavyo na tunaweza tukatumia pia katika kuwasaidia wenzetu wa Burundi kwa sababu kitu kikubwa sasa huni wakati wa kujenga uchumi wa nchi zetu hizi mbili kwa ujumla mengi yamezungumzwa na mheshimiwa rais ameyafafanua vizuri sana kwa Kiswahili fasaha sana ambacho kinaeleweka vizuri sana na hii ndio maana halisi tunapozungumzia Kiswahili ni lugha ya kimataifa. Unaweza kamaona rais wa Burundi anavyopasua Kiswahili vizuri. Na hili ni fundisho kwa wenzetu baadhi ya Watanzania ambao wanafikiri Kiingereza ndio lugha yao waliokulia. Huyo ni rais wa Burundi amepiga Kiswahili tena fasaha. Hongera sana mheshimiwa rais hongera sana hongera sana na hizi ndizo lugha ambazo ni zetu ni lugha za kibantu ni lugha za kiafrika na lugha hii inazungumzwa na watu wengi sana duniani kwa hiyo mimi nampongeza sana mheshimiwa Everest kwa lugha nzuri ya Kiswahili hata pale kwenye mkutano ametoa lugha ya Kiswahili hapongeza sana lakini kwa ujumla na tunapenda kuhakikishia waandishi wa habari na watanzania mazungumzo yetu yamekuwa mazuri sana ziara imekuwa ya kirafiki sana mambo yataenda vizuri sana na tumetoa maagizo kama alivyoeleza ile permanent commissions ya mawaziri ianze kukutana na baada tu ya uchaguzi huu au hata kabla waanze kukutana kujadili masuala ambayo yako pending nikiwemo na lile swala ambalo tumezungumza hapa la Burundi iliomba kuwa mwanachama wa SADC 
na actually wako kwenye stage ambayo ni so advanced palikuwa na mambo madogo madogo tu machache ambayo yalitakiwa kurekebishwa kwa upande wa Burundi basi wayashughulikie vizuri na mambo yaende vizuri kama tunavyotakiwa kikubwa Burundi na Tanzania na ndani ya East Africa community tufanye biashara watu wetu na wafanyabiashara wetu ni lazima sasa wachangamkie fursa hii ya kiuchumi kwa sababu biashara kati ya Tanzania na Burundi ilikuwa bado chini kidogo mwaka 2016 tulikuwa na biashara ya <coughs> ya ya bilioni nafikiri moja na kitu mwaka jana biashara kati ya nchi hizi imepanda kidogo ikafika bilioni mbili na moja tunatakiwa tuwe zaidi na ya hapo kwa hiyo mheshimiwa rais narudia tena kukushukuru sana kuwashukuru wageni mawaziri lakini pia wamekutana na mawaziri wa upande wa Tanzania tunaenda vizuri tuchangamkie fursa ya ya kujenga uchumi wa mataifa yetu lakini tusimamie swala la amani na usalama ndani ya nchi zetu haya yote nayo tumeyazungumzia na swala la warundi kurudi nalo tumelizungumza kwa sababu hakuna sababu sasa ya kuitwa mkimbizi wakati nchi ipo na mheshimiwa rais ameshawakaribisha na yuko hapa yuko free na inawezekana leo akazunguka kwenye mitaa ya Kigoma na amewasifia watu wa Kigoma kwamba Kigoma imebadilika sana amekuta barabara za alami amekuta taa uwanja wa ndege safi yeye alishiriki kwenye mazungumzo yaliyokuwa tangu enzi za baba wa taifa mwalimu Nyerere na mazungumzo aliyokuwa conducted na mheshimiwa mzee Mkapa lakini ameona Kigoma imebadilika na mimi napenda nichukue nafasi kuwashukuru sana wana Kigoma na washukuru sana 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 kwa makaribisho mazuri ya mgeni wetu mheshimiwa rais lakini pia tumemalizia na hili la ununuzi wa meli tumepanga kununua meli mpya mbili E, tutakarabati M2 Emba lakini tutanunua meli ya kubeba watu mia sita na mizigo tani mia nne lakini tutanunua meli nyingine tena ya mizigo tu ya kubeba tani elfu nne itakayokuwa inazunguka kwenye ziwa Tanganyika na hii tutafasiliteti itasaidia katika masuala ya utalii masuala ya biashara na kadhalika Walundi na wa Tanzania ni lazima sasa waanze kuangalia mwelekeo mpya wa kujiona wao ni ndugu wao wako ndani ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante sana. Ulakoze, ulakoze ndashime mno. Na Barundi wote mlakoze. Asante sana. Mungu ibariki Burundi. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika Mashariki pamoja na watu wake tunakushukuru tunawashukuru asante sana Asante sana Sote tusimame sasa mheshimiwa rais wamemaliza